Ang Southeast Asian Games o Sea Games ay tagisan ng husay at galing ng mga atleta mula sa Timog Silangang Asia. Sa ikatatlumpung taong pagdaraos ng patimpalak na ito, ang napiling emtablado ay ang Pilipinas. Tayo po ang organizer nito ngayong taon. Pero hindi pa man nagsisimula ang mga palaro. Nagbalot na ng iba't ibang mga kontrobersya at mga aberya ang Southeast Asian Games. Magandang gabi. Ako po si Cara David. Samahan niyo kong himayin ang iba't ibang kontrobersyang bumabalot sa 2019 Southeast Asian Games. bumida sa opening ceremonies ng Southeast Asian Games 2019 nitong linggo. Makikita sa mga sayaw ang kultura mula Luzon, Visayas at Mindanao. World class nga raw ang ipinakitang performance ng mga Pinoy sa naturang selebrasyon. Todo suporta na nga ang sambayan ng Pilipino para sa inaabangang SEA Games 2019. Pero bago pa man ang formal na pagsisimula ng SEA Games, umula ng samot saring batikos ang paghahanda ng bansa para sa naturang palaro. Naon ang maging viral ang football team ng Timor Leste. Ilang oras na naghintay ang mga atleta sa airport para sa kanilang shuttle papunta sa hotel. At nang dumating ang kanilang sundo, sa maling hotel naman sila nadala. Ang men's football din ng Cambodia, makikitang nakahiga sa sahig dahil hindi pa raw nakahanda ang kwartong nakalaan para sa kanila. Sa isang pahayag ng hotel na tinutuloyan ng koponan, sinabi nitong napaaga ang dating ng naturang team kaya hindi pa agad na ayos ang mga kwartong kanilang gagamitin. Naging mainit din naman ang usapin tungkol sa mga lugar na pagdarausan ng mga games at iba pang pasilidad. Gaya ng kwartong ito sa Rizal Memorial Sports Complex, naunang napabalitang magiging media center ng SEA Games 2019. Sa isang pahayag naman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee of FISCOC na siyang may hawak ng pamamahala sa Philippine SEA Games 2019. So those of you who have participated in any SEA Games Asian Games, you will experience this waiting four hours, two hours in the airport. So uh, it's different when you have experienced this and not experienced. So you are having a, a sport people who are non-sport. And I'd like to, you know, uh, the government has spent so much money for these uh, games and we are doing its best to, to uh, you know, uh, to do our best to provide the uh, services. Hindi ko mas sinasabi na hindi tayo handa, handa tayo. There are just little tithering things, problems. Uh, before the opening ceremony, but we have resolved that. Hindi lang issue sa mga infrastructure at sa logistics ang kinaharap ng 30th SEA Games. Dahil may mga ilang atleta raw ang di umano, ay biglang tinanggal sa lineup ng kompetisyon. Isa rito ang pambato sana ng Pilipinas sa isang skateboarding event. Si Kilo Trinidad na lumaban sa national championships kaya isinama ng Skateboarders and Rollers Sports Association sa lineup ng mga atletang skateboarders. Sa national competition, I represent Luzon. Sa akin, ka, talagang kinuha ko yun kasi yun yung key para makasali ako sa SEA Games kasi dahil yun po yung sinabi nila na kung sino yung mananalo, siya yung ilalaban sa SEA Games. So, ganun po yung expectation namin. Tulad ng ibang skaters, sabik na sabik lumaban si Kiedo. Tahal ito ang unang pagkakataong maisasali ang skateboarding event sa SEA Games. Kung maka-medal man ako, bronze, silver, gold, at least may mapatunayan ako sa government po namin na kaya natin. Wala sa liit, sa taas, lalo ng buhay, mahirap, mayaman. Kaya natin. 
magtagumpay. Mga sports na kamukha net. Pero matapos siyang maisama sa lineup ng mga atleta, hindi na raw siya binalika ng Skateboarders and Roller Sports Association na siyang organizer ng skateboard events ng SEA Games. Na-welcome ako. After welcome, sinabi po lahat ng privilege, so pati allowance. Hanggang dun sa point na October, na magla-last week na lang ng October, wala pa din kami update, medical, or kahit ano. Dahil dismayado, inilabas ni Kido sa social media ang kanyang hinaing. Naging viral sa social media ang kanyang post tungkol sa pagkakatanggal niya sa Philippine Skateboarding Team. Inalis na po ako sa Philippine National Team Group Chat and wala update. Mas na-confirm ko pa na wala na ako nung kinukuha ko po yung uniform ko. Po, na-disappoint. Siyempre po, isa po ito sa mga pangarap ko. Para po, kung makakalaban ako sa SEA Games, pag nanalo ako, mas dadami po yung opportunity na susuporta po sa akin uh, sa financial kung gusto ko po sumali pa po sa mga ibang competition. And siyempre, mas lalakas pa po yung sa training. Pero nitong nakaraang Webes, inimbita ng Skateboarders and Roller Sports Association si Kido para sa isang meeting. Pero mas lalo lang siyang nadismaya matapos ang kanilang pag-uusap. So sabi niya, ganito kasi yan Kido, nasa national pool ka, sabi. Yung, tapos sinabi niya po doon na, yung lalaban dito, two slot, di ba Kido? Opo, sabi ko. Sinabihan niya ako, ako yung lalaban sa SEA Games. No, no, sabi niya. Meron tayong nag-base sila sa world ranking. Ayun, explain niya. Yun daw yung, ano, yung mga lumaban sa ibang bansa, yung mga, mga points. O syempre, ako mawawalan ako ng gana. Local lang po ako ng Pilipinas. Local rider lang po ako. Nangangarap na makalaban sa ibang lugar. Ito si Gibbs na to. Feeling ko, dito ako mag-start. So, kaya gusto kong sumali. So, pag nakanalo ako dito sa SEA Games na ito, may open ako sa iba pang lugar. Taliwas ito sa pahayag ng grupo sa isang artikulo. Marso nitong taon ay nagsagawa sila ng auditions para sa skaters na gustong makasali sa SEA Games. Kaugnay ng issue ng pagkakatanggal ni Kido sa lineup ng mga atleta, hiningan namin ng pahayag ang Skateboarders and Roller Sports Association. Pero tumanggi silang magbigay sa amin ng pahayag hangga sa mga oras na ito. Hindi lang ang post ni Kido sa social media ang naging viral nitong nakaraang linggo. Dahil trending din ang post na ito ng San Juan Police, kita sa post na gumawa sila ng welcome banner para sa mga delegates ng 2019 SEA Games. Pero ang dahilan kung bakit sila trending ay dahil sa logo na ito na isinama nila sa banner na hindi naman opisyal na logo ng SEA Games. Dahil ang logo na ito, isang mock o hindi totoong logo na ginawa ng graphic artist na si Rafael na dismayado raw sa opisyal na logo ng SEA Games. Last year, uh, I saw the official one released as a graphics design, designer. I was disappointed. Al alam naman natin na binigyan sila ng mas mahabang time para mag-isip ng konsepto. Tsaka ng, well, maraming resources. Nanghinayang ako sa, I think, hindi, hindi ko naman sinasabing pangat yung gawa nila. Pero kung isim ko, may mas mapuproduce pa silang mas maganda eh. Ang kanya raw mock design, hinango niya sa pambansang ibon at hango sa mga kulay ng watawat. Concept ko dun sa logo design ko is parang pinaghalong sari manok at eagle. Inincorporate ko yung kulay ng Philippine flag. Yung blue sa taas, tapos red sa ilalim, tapos yung yellow for the beak. Tapos nilagyan, nilagyan ko ng stars. Tapos yung, kung makikita nyo pa, kung titigigan nyo mabuti, yung korte ng Aguila o ng Sarimanok, korte ng Pilipinas, yung sa may ilalim may Palawan, tapos sa ilalim, Mandanao. Ayan. Noong nakaraang taon niya paraw ito pinos sa kanyang social media account, kasabay ng ilang artist na gumawa rin ng sarili nilang versyon ng logo. Kaya nagtataka siya na bigla itong lumabas sa isa sa mga welcome banner ng San Juan City Police. May nag-message siya, pag-click ko yung banner na nakasabi, tapos parang, I saw this in San Juan, nakalagay dun sa message. Hindi, hindi ko kilala yung nag-message. Parang ako, oh, akin yung logo ah. Tapos parang, ganun lang, pinost ko lang siya na parang, wow, someone's using my logo as part of a welcome banner. Natuwa ako na parang ina-admire nila yung work ko enough na ilagay nila dun. Pero as an artist na alam naman natin sa industriya na once na may, makuha ng, ng, ng art o ng logo without permission, parang medyo disappointed kayo, parang masakit sa'yo. Ayon naman sa San Juan Police, aminado silang may pagkakamali sila sa kanilang hanay. 
we truly admit our fault. Nagamit yata yung logo not intended for that purpose. Eh. Kumbaga, hindi yun yung, yung, yung tamang logo, di ba? I immediately ordered my men to uh, take down all the uh, posted tarpaulin. Humihingi rin kami ng pasensya dun sa na-offend ko or na-offend ng mga tauhan ko na mayari niyang logo. Wala naman daw sama ng loob si Rafael sa San Juan Police at wala rin siyang aksyong balak gawin ukol sa paggamit nito sa kanyang design. Pero hanggang sa mga oras na ito, hinihintay niya ang tawag ng San Juan Police para makapagpaliwanag ukol dito. Thank you sa pag-admire dun sa gawa ko na nilagay niyo dun sa banner. Pero I hope uh, parang hindi na lang sa akin, pati sa lahat ng artist na the next time na parang kukuha ng logo or ng art Uh, sa internet, sa Facebook, sa Twitter, uh, sana ihanapin muna then yung may-ari. Then kahit man lang pasabi, paalam na ano. Kasi usually yung mga artist naman, papayag naman na, sige, sure. Ganyan. Naging pagsubok din para sa volunteers ang mahabang pila para makuha at makumpirma ang kanilang paglahok bilang volunteers. Isa si Ana, hindi niya tunay na pangalan. Sa mga piniling wag na lang tumuloy dahil di umano sa magulong coordination para sa kanilang gustong maging volunteers. Nag-apply ako online, nag-fill up lang ako ng forms, nag if if qualified ba ako. And then, nung nakatanggap ako ng email, may interview. Pagdating ko doon sa venue, wala doon yung pangalan ko. Eh alam ko nag-confirm ako. Then hindi daw nila i-accept yung mga hindi nag-confirm. Eh, super sure ako na nag-confirm ako dun sa email kasi nag-email, nag-reply ako agad sa email nila. So, akala ko ako lang yung wala. Apparently, may iba din pala na wala yung names pero nag-confirm. So, pinag-intay muna nila kami. Um, Ineskaso muna nila yung mga nandun sa listahan. And then, hindi nila ma-explain ng maayos kung bakit wala yung names namin dun. So, yung reason na binibigay ng isang organizer, yung may hawak daw nung SEA Games na email, nagkasakit. Sa unang meeting at trainings pa lang daw ng volunteers program, hindi na naging maayos ang sistema. Hindi talaga nila ginigive importance yung volunteers. Kasi even the way the way they send out emails, very short notice. So feeling nila parang we're at their dispense. Tapos yung venue pa TVA. So, paano sa malayo ka pa mang, manggagaling? Doon ko na, ano, na parang hindi na siya worth ng time ko. Kung si Ana umatras na sa pagbo-volunteer para sa palaro, Si Tresha naman nagtsagang mag-intay ng mahabang oras nitong nakaraang linggo. Actually po, meron silang ina-assign na dates kung kailan marirelease yung ID mo and uniforms. Pero sa case ko po, medyo natagalan parang pang ilang batch kami ng volunteer. So nakakapagod siya buong araw kasi po pipila ka, then magtatanong ka pa ng kung nasa system na ba yung name mo. Ilang beses po ako nag-isip na wag na lang kasi parang ang dami ko nang nasacrifice na oras, na pagod, pero wala pa din ako nakukuha. Pero syempre, lagi namang may delays, may, nagkakaroon ng conflict. Kailangan lang talaga natin maghintay. Sa kabila ng aberya, tuloy pa rin sa pagbo-volunteer si Tresha. Pero ano ba naman yung makatulong ka sa bansa? Di ba po parang ang laking tulong nun na makapag-serve ka sa country mo. Katulad ng mga bayani natin, di ba? Siyempre po, buhay nga nila, nabuwis nila. E tayo ba naman, simpleng tulong lang, simpleng time lang, makapagbigay lang po ng ganun. Unang napag-usapan na sa Brunei gaganapin ang 30th Sea Games, pero dahil sa kakulangan sa kakayahan para mag-host, umatras ang Brunei. Kaya naman nagkaroon ng pagkakataon ng Pilipinas na muling mag-host ng SEA Games ngayong taon. Ang mga aberya na unang napabalita, hindi naman na raw bago sa kahit anong international competition. This is not just for one Southeast Asian Games, kasi even sa Kuala Lumpur, which is, was a very modern city by even by our standards, meron din mga glitches. For example, since a football stadium, this was not the earlier arena that was supposed to be for foot, used for football. Kasi nagbigay daan ang PSC to the Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee na maging venue ang football and of course 
the other venues here at the Rizal, historic Rizal Memorial Sports Complex. Malaking dahilan daw sa pag-ingay ng mga aberyang ito ay dahil football athletes ang unang naapektuhan ng mga nasabing pagkukulang. Anything that is relative to football, whether good or ba bad, becomes magnifying. Na yung football, mas malaki sa region natin imbis na basketball. Kung ito ang nangyari sa basketball, halimbawa doon sa, sa ibang bansa, imagine yung mas ingay na magagawa dito sa Pilipinas. May mga aberya man daw sa umpisa. Mas mahalagang makita kung paano lumaban ang mga Pinoy ngayong 30th SEA Games. Pag umpisa nga tayo, di ba, may, may mga suliranin. Pero at the end of the day, once the competition really goes full blast, once everybody is now on the field, dun tayo magja-judge whether this was the best ever or the worst ever. I have always believed in the capability of the Filipino, especially nga tayo mga rush hour specialist ng Pilipino. Eh. Sorry ah, totoo naman yun, mga last minute recovery. But in the end, ang importante is we deliver a good Saudi Station game.